ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നോസസ് കൻ മലയാളത്തിന്റെ ഈ സെഷനിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗ് പാർട്ട് ടു ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു സെൻസസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വിച്ച് ഇയർ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഇയർ ഓഫ് ബിഗ് ഡിവൈഡ് ഓപ്ഷൻ എ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ ഓപ്ഷൻ ബി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഓപ്ഷൻ സി നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ഓപ്ഷൻ ഡി നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ജനസംഖ്യയിൽ കുറവ് വന്ന ഒരു വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ സെൻസസിന്റെ കണക്ക് പുറത്തു വന്നപ്പോൾ ജനസംഖ്യയിൽ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്രയും നാൾ ഇന്ത്യയിൽ ബർത്ത് റേറ്റ് വളരെ കൂടുതലും ഡെത്ത് റേറ്റ് വളരെ കുറവുമായിരുന്നു അതേസമയം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ സെൻസസിൽ ഡെത്ത് റേറ്റ് വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ കാരണത്താലാണ് പ്രധാനമായും ഇന്ത്യയുടെ ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞു വന്നത് ഇതിന് കാരണമായത് ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന ഇൻക്യൂറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസസും ദാരിദ്ര്യവുമായിരുന്നു അതിനാലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിന് ഇയർ ഓഫ് ബിഗ് ഡിവൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ആശ സ്റ്റാൻസ് ഫോർ ഓപ്ഷൻ എ ആശ്രം സോഷ്യൽ ഹെൽത്ത് ഏജന്റ് ഓപ്ഷൻ ബി അക്രഡിറ്റഡ് സോഷ്യൽ ഹോം ഏജന്റ് ഓപ്ഷൻ സി അക്രഡിറ്റഡ് സോഷ്യൽ ഹെൽത്ത് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി അസോസിയേറ്റഡ് സൊസൈറ്റി ഹെൽത്ത് ഏജന്റ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി അക്രഡിറ്റഡ് സോഷ്യൽ ഹെൽത്ത് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആശ അഥവാ അക്രഡിറ്റഡ് സോഷ്യൽ ഹെൽത്ത് ആക്ടിവിസ്റ്റ് എന്നത് ഒരു ഫീമെയിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് വർക്കറാണ് ഇത് എൻ ആർ എച്ച് എം അഥവാ നാഷണൽ റൂറൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വന്ന ഒരു പോസ്റ്റാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഹൂ ഇസ് ദ ചെയർമാൻ ഓഫ് ഹെൽത്ത് സർവേ ആൻഡ് പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി ഓപ്ഷൻ എ എ എൽ മുതലിയാർ ഓപ്ഷൻ ബി എ കെ മുഖർജി ഓപ്ഷൻ സി എം എസ് ഷാഥ ഓപ്ഷൻ ഡി ജോസഫ് ബോർ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ എ എൽ മുതലിയാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലാണ് മുതലിയാർ കമ്മിറ്റി വരുന്നത് മുതലിയാർ കമ്മിറ്റിയാണ് ഹെൽത്ത് സർവേ ആൻഡ് പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതേസമയം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി ആറിലെ ബോർ കമ്മിറ്റിയാണ് ഹെൽത്ത് സർവേ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ദ ഇന്ത്യൻ നഴ്സിംഗ് കൗൺസിൽ ആക്ട് വാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ഇൻ ഓപ്ഷൻ എ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ ബി നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ഓപ്ഷൻ സി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ടു തൗസൻഡ് വൺ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി ഏഴിലാണ് ഇന്ത്യൻ നഴ്സിംഗ് കൗൺസിൽ രൂപീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ നഴ്സിംഗ് കൗൺസിൽ ആക്ട് രൂപം കൊണ്ടത് അടുത്ത ചോദ്യം നാഷണൽ പോപ്പുലേഷൻ പോളിസി ഇൻ ഇന്ത്യ വാസ് ഫോർമുലേറ്റഡ് ഇൻ ഓപ്ഷൻ എ ടു തൗസൻഡ് ടു ഓപ്ഷൻ ബി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ ഓപ്ഷൻ സി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻ ഓപ്ഷൻ ഡി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് ഏപ്രിലാണ് ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ് നാഷണൽ പോപ്പുലേഷൻ പോളിസി കൊണ്ടുവരുന്നത് പക്ഷെ പാർലമെന്റ് ഇത് അപ്രൂവ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഫൗണ്ടർ ഓഫ് റെഡ് ക്രോസ് സൊസൈറ്റി ഓപ്ഷൻ എ ഹെൻറി ഫോൾഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹെൻറി ഡ്യൂനാൻഡ് ഓപ്ഷൻ സി ഹെൻറി ബ്രൗൺ ഓപ്ഷൻ ഡി ഹെൻറി ക്ലൈറ്റ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി 
ഹെൻറി ഡ്യൂനൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിലാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ജനീവയിൽ ഇന്റർനാഷണൽ കമ്മിറ്റി ഓഫ് റെഡ് ക്രോസ് ആരംഭിച്ചത് ഇതിന്റെ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ആയ അഞ്ചു പേരിൽ ഒരാളാണ് ഹെൻറി ഡ്യൂനൻ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഐ എം എൻ സി ഐ വിച്ച് കളർ കോഡ് സജസ്റ്റ് റഫറൽ ഓപ്ഷൻ എ യെല്ലോ ഓപ്ഷൻ ബി ഗ്രീൻ ഓപ്ഷൻ സി പിങ്ക് ഓപ്ഷൻ ഡി ബ്ലാക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി പിങ്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് യുണിസെഫ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ മറ്റു ചില ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഒക്കെ ചേർന്ന് ഐ എം സി ഐ അഥവാ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഇൽനെസ് എന്ന പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇന്ത്യയിൽ ഇത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് ഐ എം എൻ സി ഐ അഥവാ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് നിയോനൈറ്റ് ആൻഡ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഇൽനെസ് എന്ന പേരിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇതിനെ ഫണ്ട് ചെയ്തത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ യുണിസെഫ് യു എൻ എഫ് പി എ എന്നിവയാണ് അഞ്ചു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇവിടെ ഇൽനെസിന്റെ സിവിയറിറ്റി അനുസരിച്ച് കുട്ടികളെ കളർ കോഡിഡ് ട്രയാക് സിസ്റ്റം ബേസ് ചെയ്താണ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കളർ കോഡിഡ് ട്രയാക് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന കളേഴ്സ് ആണ് ഗ്രീൻ പിങ്ക് യെല്ലോ എന്നിവ യെല്ലോ കളർ ആണെങ്കിൽ ഒ പി ഡി ട്രീറ്റ്മെന്റ് അറ്റ് ഒ പി ഡി ഗ്രീൻ കളർ ആണെങ്കിൽ ഹോം ട്രീറ്റ്മെന്റും പിങ്ക് കളർ ആണെങ്കിൽ അർജന്റ് റെഫറലുമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നാഷണൽ മലേറിയ ഇറാഡിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം വാസ് ലോഞ്ച് ഇൻ ദ ഇയർ ഓപ്ഷൻ എ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഓപ്ഷൻ ബി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഓപ്ഷൻ ഡി ടു തൗസൻഡ് ടു കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ നാഷണൽ മലേറിയ കൺട്രോൾ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്നിലാണ് ഈ നാഷണൽ മലേറിയ കൺട്രോൾ പ്രോഗ്രാം ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി എട്ടിൽ നാഷണൽ മലേറിയ ഇറാഡിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ആയി മാറിയത് സി എസ് എസ് എം ഓർ ചൈൽഡ് സർവൈവൽ ആൻഡ് സേഫ് മദർഹുഡ് പ്രോഗ്രാം വാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻ എ യുണിസെഫ് ആൻഡ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഓപ്ഷൻ ബി എഫ് എ ഒ ആൻഡ് കൊളംബോ പ്ലാൻ ഓപ്ഷൻ സി വേൾഡ് ബാങ്ക് ആൻഡ് യുണിസെഫ് ഓപ്ഷൻ ഡി യു എൻ ഡി പി ആൻഡ് കെയർ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി വേൾഡ് ബാങ്ക് ആൻഡ് യുണിസെഫ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ വേൾഡ് ബാങ്കിന്റെയും യുണിസെഫിന്റെയും സഹായത്തോടെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ചൈൽഡ് സർവൈവൽ ആൻഡ് സേഫ് മദർഹുഡ് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇത് ആദ്യമായി തുടങ്ങിയത് നൂറോളം ജില്ലകളിൽ അതായത് ഉത്തർപ്രദേശ് മധ്യപ്രദേശ് രാജസ്ഥാൻ ബീഹാർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ നൂറോളം ജില്ലകളിലാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് മെറ്റേണൽ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ഇൻഫാൻറ്റ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ചൈൽഡ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് എന്നിവ കുറയ്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അടുത്ത ചോദ്യം എ സിംഗിൾ ടാബ്ലറ്റ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം ഓഫ് ക്ലോറിൻ ഈസ് സഫീഷ്യന്റ് ടു ഡിസിൻഫെക്ട് ഓപ്ഷൻ എ ടെൻ ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ഓപ്ഷൻ ബി ഫിഫ്റ്റീൻ ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ഓപ്ഷൻ സി ട്വന്റി ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ഓപ്ഷൻ ഡി ട്വന്റി ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ട്വന്റി ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ പോയിന്റ് അഞ്ച് ഗ്രാം ഉള്ള ഒരു സിംഗിൾ ടാബ്ലറ്റ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ ഇരുപത് ലിറ്റർ വെള്ളം ഡിസിൻഫെക്ട് ചെയ്യുവാൻ സഫീഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ